Семейдің әлеуметтік экономикалық даму қортындылары ғандай, алдағы жылы қала қай бағытта дамейді. Осы және өзгеде сұрақтарға қала әкімі Ермак Сәлімов біздің телернада тікелей ефер арқылы өткен әкім сағаты бағдарламасында жауап берді. Ол қаланы дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенде жоспарында арналды. Қала башысы бір жарым сағат ішінде Семейдің алдағы уақытта өзекті мәселелерін шешу үшін не істеу керектігін айтты. Акым сағаты қаладағы өзекті мәселелердің қалай шешіліп жатқан туралы білуге мүмкіндік беретін бағдарлама. Студияға қабырласқан алғашқы көрімен электронды билеттеуді еңгізу туралы мәселені көтерді. Қала тұрғындарын сараланған тарифтің қанша болу атына алыңды тарды. Соңғы уақытқа дейін ол қолданыстағы тарифтен екесе көп болатты Однозначно электронное билетирование будет. Арине электронных билетов было. Бізде бүгін басқа тасмалдаушылармен мәселер туындады. Бірақ бүгінде өз ара түсіністік бар. Ертеңден бастап біз бұл автобустарға стационарлық және тасмалданадын валидаторларды орнатамыз. Және олар тая уақыты жұмыс істей бастайды. Егер адам картышкалар сатып алмаса және өз телефон арқылы төлеуге техникалық мүмкіндігі жоқ болса, оған 140 тенгеден төлеуге тура келеді. Акымның айтуынша электронды билетті тасымалдаушылардың қаржылық ақуалын бақылауға мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде қандайда бір мәселелерді шешуге қыпал еттік. Мысалы, бұл субсидиялауға ғатысты. Қоғамдық көліктегі қолмағыл ақша төлемі 140 тенге болады. Бұл тек барлық тұрғындар көлік карталарымен қамтамасы етілген кезде ғана еңгізіледі. Мамандардың есептеу бойынша қалаға 100 мүн көлік картасы ғажет. Және бұл барлық тұрғындар автобус қосымшасын телефондарына жүктегенде ғана еңгізіледі. Қала шетіндегі кенттерге жаңа мектеп салу тұрғындарды толғандыратын маңызды мәселелердің бірі. Оны шақардың кешенді даму жоспар аясында шешу жоспарланып отыр. Восточный мен Восход кенттеріндегі мәселе қалықтың көші қонына байланысты. Соңғы 5 жылда бізге 10.400 адам келген. Олар қайда қонстанды. Қонс аударғандардың қала орталығында тұрғын үй сатып алуға мүмкіндігі жоқ екен түсінікті. Олар сай жайларды орналасқан. Біз Восточный кентіне 1200 орындық мектеп салуды жоспарлап отырмыз. Сонда яқы мемлекеттік жеге әріптестік бойынша Восход кентіне бала Тағы бір өзекті мәселе қоқыс шығару. Әкім өткен жылғы жаңа жыл мерекесінде қалада қоқыс үйінділері пайда болған жағдайды ес қалды. Қала башысы бейл бұл қайталанбайды деп сендірді. Семейде қоқыс контейнерлері жаңартылмақ. Бұл келесі жылдың бюджетінде қарастырылған. Ал қызмет көрсетушілер өз техникасын жаңарту өтейіз. Яғни барлығы стандарттарға Бұл еуроконтейнер болуы керек. Ол қалаға жеткізілетін болады. Қоқысты тез шығару үшін контейнерлерге еуромашина керек. Сондықтан мен олармен кездесуге ниеттімін. Бүгінгі жағы ешкімді қанағаттындырмайды. Шартық компанияға байланысты мәселелер бар. Бірақ түрлі себептерге байланысты мәселе кездеседі. Осы сүпен айналысатын кәсіпкерлер материалдық базаларын жақсартулар кезде сүрлер ұйымдастырып, мәселені қозғаймыз. Сонда яқы қала кімі ефер кезінде Европалық қайтағыру және даму банкімен бірлесіп жүзегі асырылатын жобаларға тоқталды. Көше жарығын жаңғырту және су ғыбыры желілерін жаңарту, тұрғын ұялуға кезекті тұрғын азаматтар үшін бірінғай база ғыру туралай айтылды. Әкім қаладағы мәселелер жайында әлеметтік желідегі өзінің парақшалар Арсыл Мадваса, Сәуле Байғалиева, Қайрат Қожақметов, Семейделер Насы.